ഓണം ഇന്ന് എത്തിയല്ലോ അല്ലേ ഓണസദ്യ എങ്ങനെ വിളമ്പണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഓണസദ്യ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് കാണാം ദഹനത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ക്രമത്തിലാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഓണസദ്യ നൽകുന്നത് സദ്യ കഴിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ചിപ്സ് ശർക്കരോപ്പേരി എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക രീതികൾ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഇലയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന ശേഷം ചോറ് വിളമ്പി വരുന്ന സമയം വരെ ആളുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു വാഴപ്പഴം വറുത്ത് വിളമ്പുമ്പോൾ അത് പച്ചക്കറിയിലെ പ്രോട്ടീൻ നിലനിർത്തുന്നു എണ്ണ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വിളമ്പാറുള്ളൂ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശർക്കര ഉപ്പേരി ആമാശയത്തിലെ ആസിഡുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മധുരം മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് കാരണം ആഹാരം ദഹിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശർക്കരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും മൂന്ന് കോഴ്സുകളിലായി കഴിക്കേണ്ട രീതി ഇനി വിശദീകരിക്കാം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ സമീകൃത ഭക്ഷണമായ പരിപ്പ് നെയ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് സദ്യ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത മഞ്ഞളിലുള്ള കുർക്കുമി ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് കൊഴുപ്പ് ആവശ്യമാണ് നെയ്യ് ആ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പോകുന്ന പോഷകങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ശരിയായി ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പരിപ്പിനൊക്കം കഴിക്കുന്ന പപ്പടം പ്രോട്ടീൻ്റെ മറ്റൊരു ഉറവിടമാണ് ഇഞ്ചി ദഹന വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുന്നു നൂറ് തറികൾക്ക് തുല്യമായാണ് ഇഞ്ചിക്കറി കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയുണ്ട് മാത്രമല്ല ആമാശയത്തിലെ ആസിഡിറ്റി സന്തുലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദഹിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരിപ്പും നെയ്യും ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പാചകം ചെയ്യാത്തതിനാൽ പച്ചടി പ്രധാനമായും വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉറവിടമാണ് പരിപ്പിനൊപ്പം കഴിക്കുന്നതിനാൽ പച്ചടി ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഇതിലെ മധുരവും പുളിയുമുള്ള രുചികൾ പരിപ്പിനെ കൂടുതൽ രുചികരമാക്കുന്നു പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് തരം പഴങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിനും മാറുന്നു കടുകിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ മെറ്റബോളിസത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് കോഴ്സ് പച്ചക്കറികളും ആകർഷണീയമായ രുചികളും ചേർന്ന സാമ്പാറും ചോറുമാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് വിറ്റാമിനുകളുടെ ഒരു വലിയ സ്രോതസ്സായ സാമ്പാറിൽ കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ചു കളയുകയും വായു നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാമ്പാറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കായവും മുളകും ചേർന്ന കൂട്ട് ക്യാൻസർ വരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്ന് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു സാമ്പാറുമായി ചേർന്ന് കഴിക്കുന്ന അവിയൽ വിറ്റാമിനുകളും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് മിക്കവാറും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും അവിയലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാത്തതിനാൽ ഇത് ശരീരത്തിന് പോഷകങ്ങളുടെ നല്ല ഉറവിടമാണ് ക്യാബേജ് ബീൻസ് ഇലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ തോരൻ ആവശ്യ നാരുകളും വിറ്റാമിനുകളും നൽകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സാമ്പാർ അവിയൽ തോരൻ എന്നിവ വിറ്റാമിനുകളും നാരുകളും ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് മുമ്പ് പോയ നെയ്യ് എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും ശരീരത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കിടയിലും കിച്ചടി കൂട്ടുകറി അച്ചാർ എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കുക്കുമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ കിച്ചടി ഭക്ഷണ സമയത്ത് ജലാംശം നൽകുന്നു വിറ്റാമിൻ എ സി എന്നിവ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്പം മസാലയും മധുരവും കടുപ്പമുള്ള കൂട്ടുകറി രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കും മെറ്റബോളിസത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഡെസേർട്സ് ആണ് മറ്റ് ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസ്തമായി അത് സദ്യയുടെ ഇടയിലാണ് വിളമ്പുന്നത് പായസമാണ് ഡെസേർട്സ് ആയി കഴിക്കുന്നത് കൂടെ പഴവും തേർഡ് കോഴ്സ് ശരീരത്തിലെ ആസിഡിറ്റി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ രസം പുളിശ്ശേരി മോര് എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് പുളിശ്ശേരി പലപ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സിലാണ് ഉള്ളത് വർദ്ധിച്ച മെറ്റബോളിസം മൂലം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ പുളിപ്പ് നേരിടുന്നു അതോടൊപ്പം നേരത്തെ കഴിച്ച പഞ്ചസാരയും എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും നിർവീര്യമാക്കുന്നു പായസം കഴിച്ചതിനു ശേഷം മോര് കുടിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുള്ള പായസം നൽകുന്ന കിക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരീരത്തിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രസം ആസിഡിറ്റിയും വായുവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഓണസദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇല മടക്കാം പക്ഷേ എങ
വൈവിധ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓണം വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇല നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മടക്കുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നു ഹാപ്പി ഓണം ഫ്രം മീ ആൻഡ് മൈ ദു ആൻഡ് യുവേഴ്സ് താങ്ക്